ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെൽസക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ആണ് ഹെൽസക് മീൻസ് ഈ ഒരു എക്രോണിമിൽ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹെൽസക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ എക്രോണിൻ ഹെൽസക് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റീരിയസ് സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ബാക്ടീരിയ എക്രോണിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബ്രിവിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഹെൽസക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വേർഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഹെയ്സക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയ്സക് ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസ്റ്റീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ്ങും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ബാക്ടീരിയ എന്ന് നോക്കാം എച്ച് മീൻസ് ഹീമോഫിലസ് സ്പീഷീസ് എ അഗ്രിഗാറ്റീവ് ബാക്ടർ ആക്ടിനോമൈസറ്റം കൊമിറ്റൻസ് സി കാർഡിയോ ബാക്ടീരിയം ഹോമിനിസ് ഇ ഐക്കനല്ല കൊറോഡൻസ് കെ കിങ് അല്ല കിങ് ഹെൽസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽസക്കിൻ്റെ ഹെച്ച് അതായത് ഹീമോഫില സ്പീഷീസ് ഹീമോഫില സ്പീഷീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹീമോഫിലസ് പാര ഇൻഫ്ലുവൻസ രണ്ടാമത്തത് ഹീമോഫിലസ് എഫ്രോഫിലസ് മൂന്നാമത്തത് ഹീമോഫിലസ് പാരാഫ്രോഫിലസ് ഫസ്റ്റത്തത് ഹീമോഫിലസ് പാര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈനസൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമോണ്ടറി ഡിസീസ് പിന്നെ ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ നിയോണൈറ്റൽ സെപ്സിസ് അടുത്തതാണ് ഹീമോഫിലസ് എഫ്രോഫിലസും പാരഫ്രോഫിലസും ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എബ്ഡോമിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇവിടുത്തെ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പം ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്മോൾ ആണ് പെയിൽ സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസിലറി ഫോമിലായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് കൾച്ചറിനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് അഗാറും പിന്നെ ഹീമോഫിലസ് ഐസൊലേഷൻ അഗാർ അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വി ഫാക്ടർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആണ് മാറ്റ് അപ്പിയറൻസും ആയിരിക്കും ഹീമോഫിലസ് എഫ്രോഫിലസിൻ്റെയും പാരാഫ്രോഫിലസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഗ്രാനുലാർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു യെല്ലോയിഷ് പിഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹീമോഫിലസ് പാര ഇൻഫ്ലുവൻസയും ഹീമോഫിലസ് പാരാഫ്രോഫിലസും അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഫാക്ടർ വേണം എഫ്രോഫിലസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഫാക്ടർ മതി ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റിസം അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ എ എല്ലെ പോർഫയറിൻ അഗാർ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെൽറ്റ അമിനോ ലെവലൂണിക് ആസിഡ് പോർഫയറിൻ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഹീമോഫിലസിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് എല്ലാം തന്നെ കാറ്റലൈസും ഓക്സിഡൈസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ എൽഎ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഷുഗർ എന്ന് ആസിഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഹീമോഫിലസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂണലോൺസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻസ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അടുത്തത് അഗ്രിഗേറ്റീവ് ബാക്ടർ ആക്ടിനോമൈസറ്റം കൊമിറ്റൻസ് ഇതും ഓറൽ കാവിറ്റിയിലെ നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് മോർഫോളജി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്മോൾ ആണ് നോൺ മോട്ടേൽ ആണ് കൊക്കോ ബാസിലസ് ആണ് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് കൂടാതെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് പെരി ഓഡിൻ്റൽ ഡിസീസ് ആപ്സിസസ് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് അടുത്തത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കൊക്കോ ബാസിലെ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് അഗാറും ചോക്ലേറ്റ് അഗാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കോം കീൽ അത് ഗ്രോത്ത് തരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അടുത്തതാണ് കാരിയോ ബാക്ടീരിയം ഹോമിനിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ നോസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടിലും കാണുന്ന കമൺ സെല്ലാണ് റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നോൺ മോട്ടേലാണ് പ്ലിയോമോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാസിലസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റീരിയസ് എയറോബ് ആൻഡ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എനേറോബ് ആണ് അടുത്തത് കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡിയോ ബാക്ടീരിയം സ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സും ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻകുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബേക്ക് ആണ് ഗ്ലിസ്റ്റനിങ് ആയിരിക്കും ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ആ കോളനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാം വേരിയബിൾ ഓർഗനിസം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡ് വന്നിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എൻഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തത് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻട്രോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാറ്റലൈസ് നൈട്രേറ്റ് യൂറിയസ് നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഷുഗേഴ്സിന് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കാർഡിയോ ബാക്ടീരിയത്തിന് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ടി എസ് ഐയിലെ എച്ച് ഡി എസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തേർഡ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എല്ലാം തന്നെ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ പെൻസിലിൻസ് ഇമിപിനം ഫ്ലൂറോക്വിനലോട്ട്സ് ആൻഡ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഐക്കനല്ല കൊറോഡൻസ് ഐക്കനല്ല കൊറോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലും കാണുന്ന കമൺസലാണ് ഇത് ഫെസ്റ്റീരിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ബാസിലസ് ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റും ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫ്ലജിലേ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ മോട്ടിലിറ്റി പറയുന്ന പേരാണ് ട്വിച്ചിങ് മോട്ടിലിറ്റി ഈ ട്വിച്ചിങ് മോട്ടിലിറ്റി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിംബ്രിയ ലൈക്ക് ഫിലമെന്റസ് എപ്പൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലജിലേ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ട്വിച്ചിങ് മോട്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ ഏക്കനല്ല കൊറോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എനേറോബും ആണ് ബ്ലഡ് കാറിലും ചോക്ലേറ്റ് കാറിലും ആണ് ഇത് ഗ്രോത്ത് തരുന്നത് ഒപ്റ്റിമൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മോയിസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ എം എം ആണ് അതായത് സ്മോൾ കോളനീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഡിങ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് കാറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബ്ലഡ് കാറിൽ ഒരു പിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൊറോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിറ്റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊറോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് വരാൻ കാരണം അടുത്തത് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതല്ലാതെ ലൈസീനെയും ഓർണത്തിനെയും ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇന്ന് ആസിഡ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇൻജോളും യൂറിയേസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് മൊളിക്കുലാർ മെത്തേഡ്സ് ഏക്കനല്ല കൊറോഡൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊളിക്കുലാർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെയുള്ളത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് അനാലിസിസ് അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്സഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ആംബിസിലെ ട്രിഫാംബിസിൽ ഹെയ്സഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ബാക്ടീരിയ ആണ് കിങ് അല്ല കിങ് ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലെ ആണ് ഇതിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കൊക്കോ ബാസിലറി ഫോം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പിന്നെ ഇത് നോൺ മോട്ടേ
ജോയിന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് കിങ്ങല്ല കിങ്ങെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പി സി ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് എല്ലാ ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസും സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൂടാതെ എമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സും പെൻസിലിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഹെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ്